வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனிதர்களோட வரலாறுல போர்களால் இறந்தவர்களை விட நோய்களால் இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை தான் அதிகம் மனிதர்கள் எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய கிருமிகள் அதாவது பாக்டீரியாக்களும் வைரஸ்களும் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்திருக்கு இன்னைக்கு பல நோய்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்து சரியா வேலை செய்யறது இல்லை அதாவது நோய்களை குணப்படுத்துறது இல்லை இதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் கிருமிகள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை எதிர்த்து போராடுற அளவிற்கு வலிமையா பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இதனால நம்ம புது புது மருந்துகளையும் புது புது மருத்துவ தொழில்நுட்பங்களையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துறைகளிலும் பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்றது இல்லாத இடமே இருக்காது எங்கே பார்த்தாலும் நானோ டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த மருத்துவ துறையிலும் இந்த நானோ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்த போகிறாங்க இந்த நானோ டெக்னாலஜி அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்படக்கூடிய நானோ ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிக சிறிய ரோபோட்ஸை வந்து நம்ம உடம்பில் பயன்படுத்தும் போது நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம வயதாவரதை கட்டுப்படுத்தி நோய்களை கட்டுப்படுத்தி மனிதர்களை அதிக நாள் வாழ வைக்கிறதுக்காகவும் இந்த நானோ ரோபோட்ஸை பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நானோ ரோபோட்ஸ்னால் என்ன இந்த நானோ ரோபோட்ஸை எப்படியெல்லாம் உருவாக்குறாங்க இதனால் நம்ம உடலுக்கும் நமக்கும் என்ன பயன் அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் நானோ ரோபோட்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நானோ டெக்னாலஜினா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்றது நானோ மீட்டர் அளவில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை தான் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நானோ மீட்டர்னா என்னன்னு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நானோ மீட்டர் அப்படின்றது டென் டு த பவர் மைனஸ் ஆஃப் நைன் அப்படின்ற அளவில் இருக்கும் இதை ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு இன்ச்சில் இருபத்தி அஞ்சு கோடியே நாலு லட்சம் நானோ மீட்டர்ஸ் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் ஒரு குண்டூசியோட நுனியில் ஒரு நானோ மீட்டர் அளவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாயிரத்திலிருந்து மூன்றாயிரம் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அடுக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு ஒரு நானோ மீட்டர் அப்படின்றது மிக மிக சிறியதாக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் பார்க்க முடியாது ஏன்னா இது நம்ம செல்களை விட மிக சிறியதாக இருக்கிறனால இது எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நானோ ரோபோட்ஸ் அப்படின்றது மிக மிக சிறியதாக இருக்குது இதை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிகூல்ஸ் அதாவது நியூக்ளிக் ஆசிட் போன்ற மாலிகூல்ஸை பயன்படுத்தி உருவாக்குறாங்க இந்த நானோ ரோபோட்ஸை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியும் இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் எங்கே போகணும் எப்படி போகணும் அப்படின்ற நோய்கள் <laughs> ஒருத்தருக்கு <laughs> நோய்களுக்கு <laughs> <laughs> முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பாக்டீரியாவோட்டுக்கும் உடல்ல இருந்து எல்லா எச்ஐவி வைரஸும் வந்து வெளியேறும் அதாவது அழிச்சிருச்சுன்னா 
உடல்ல தேவையில்லாம எல்லா இடத்துக்கும் போகும் இதனால பல சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் அதுவும் இல்லாம நம்ம மருந்து எடுத்துக்கக்கூடிய அளவும் அதிகமா இருக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு தேவையான இடத்துக்கு மட்டும் இப்ப லங்ஸ்ல ஒருத்தர் கேன்சர் இருக்குன்னா அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம வந்து மருந்து கொடுக்கும் போது தேவையில்லாத சைடு எஃபெக்ட்ஸையும் மருந்தோட விலையும் மருந்தோட அளவையும் நம்மளால குறைக்க முடியும் இதுக்கு இவங்க நானோ ரோபோட்ஸ் வந்து பயன்படுத்தலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நானோ ரோபோட்ஸ்ல இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ணி நம்ம உடம்புல செலுத்தும் போது இப்ப லங்ஸ்ல கேன்சர் இருக்குன்னா கரெக்டா லங்ஸ்ல மட்டும் போய் அந்த ட்ரக் டெலிவர் பண்ணும் அப்படி டெலிவர் பண்ணும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கேன்சர் செல்கள் மட்டும் அழிக்கப்பட்டு அவரை கேன்சர்ல இருந்து காப்பாற்ற முடியும் இந்த மாதிரி பல அட்வான்டேஜஸ் வந்து இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் கிட்ட இருக்கு அடுத்தது ஜெனடிக் டிசார்டர் ஜெனடிக் டிசார்டர் அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஒரு நோயானது அவர்களோட பரம்பரை பரம்பரையாக வர்றது அதாவது தாத்தா பாட்டி கிட்ட இருந்து வர்றது இல்லை அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வர்றதுன்னு சொல்லலாம் உதாரணமாக கேன்சர் அப்புறம் டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ டிஎன்ஏல ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல மாற்றங்கள் வந்து இந்த நோய்களை வந்து உருவாக்கும் இப்போ இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் என்ன பண்ணுனா டிஎன்ஏ அளவில் அதாவது டிஎன்ஏக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய அதாவது ஜெனடிக் டிசார்டரை உருவாக்கக்கூடிய ஜீன்ஸை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துரும் இப்படி எடுக்கும் போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல புது ஜீன்ஸ் வந்து உருவாயிட்டு நோய்கள் வராத மாதிரி அவங்கள வந்து காப்பாற்ற முடியும் இந்த மாதிரி பல அட்வான்டேஜஸ் வந்து இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் கிட்ட இருக்கு இந்த மாதிரி புது புது தொழில்நுட்பங்கள் வரும்போது மனிதர்களுக்கு அந்த தொழில்நுட்பங்களால் பல நன்மைகள் இருக்கும் தீமைகளும் இருக்கும் இந்த நானோ ரோபோட்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு நோய்கள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்கும் அதே மாதிரி வாழ்நாளும் நம்மளால நீட்டிக்க முடியும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பல புதிய தகவல்கள் வேணும்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி